வெல்கம் டு தமிழ் ஆயுர் நியூஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இதை சப்ஸ்கிரைப் நோட்டிஃபை லைக் கமெண்ட் பண்ணுங்க கடந்த வீடியோவில் வெண்பூசணினால் நம்மளுக்கு என்னென்ன நோய் சரியாகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் இன்றைக்கி வெண்பூசணி வே மோர் கொழும்பை பற்றி பார்க்கலாம் அது எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் தேவையான பொருள் மோர் இரண்டு கப் வெண்பூசணி ஒரு கப் தோல் நீக்கி சிறிதாக நறுக்கி வேக வைத்தது வெங்காயம் சிறியது ஐந்து எண்ணம் சிறிதாக நறுக்கியது எண்ணெய் தேவையான அளவு கடுகு தேவையான அளவு பச்சை மிளகாய் மூன்று எண்ணம் சிறிதாக நறுக்கியது கருவேப்பிள்ளை பெருங்காயம் தேவையான அளவு மஞ்சள் உப்பு தேவையான அளவு செய்முறை பார்க்கலாம் வெண்பூசணி மோர் குழம்பு செய்ய பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு வெங்காயம் போட்டு வெங்காய நிறம் மாற ஆரம்பிக்கவும் மிளகாய் கருவேப்பிள்ளை பெருங்காயம் மஞ்சள் போட்டு கிளறவும் பின் இரண்டு கப் மோர் சேர்க்கவும் இறுதியாக தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து பாத்திரம் சுற்றி உரை வரும்போது அணைத்து விட்டு சாதம் கலந்து இதனுடன் சாப்பிட்டால் சுவையாக இருக்கும் இதே அதிகம் கொதிக்க விடக்கூடாது தொடர்ந்து வெண்பூசணி பச்சடி எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் தேவையான பொருள் தயிர் இரண்டு கப் பசு தயிராக இருந்தால் சுவையாக இருக்கும் வெண்பூசணி இரண்டு கப் தேங்காய் ஒரு மூடி பச்சை மிளகாய் இரண்டு சின்ன ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு கருவேப்பிலை பெருங்காயம் தேவையான அளவு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வெண்பூசணியை தோல் மற்றும் நடுவில் இருக்கும் விதையை நீக்கி சிறு சிறு துண்டுகளாக வெட்டி சிறிதளவு தண்ணீர் விட்டு வேக வைத்து தண்ணீர் வடித்து எடுத்துக்கொள்ளவும் பிறகு தேங்காயுடன் பச்சை மிளகாய் சின்ன ஜீரகம் சேர்த்து அரைத்து எடுத்துக்கொள்வோம் பிறகு எண்ணெயில் கடுகு கருவேப்பிலை பெருங்காயம் சேர்த்து தாளித்து அதனுடன் வேக வைத்து வடிகட்டிய வெண்பூசணி மற்றும் அரைத்து வைத்த தேங்காய் மசாலாவை சேர்த்து ஸ்டவ்வை அணைத்து விடவும் சிறிது சூடு ஆறிய பின் கட்டியான பசு தயிரை அதனுடன் சேர்த்து கிளறி கொத்தமல்லி தூவி சாப்பிடுவோம் பச்சடி ரெடி அடுத்த வீடியோவில் முக்கணியில் ஒன்றான வாழைப்பழம் பற்றியும் அதன் நன்மைகள் பற்றியும் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து வீடியோ பார்க்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நோட்டிஃபை பண்ணுங